Good morning students welcome you all to your new lecture of chapter number 3 computer virus we will discuss how a computer virus is created and spread in your computer so as you can see on your screen what is a computer virus a program that spreads from one computer to another through email attachments removable de storage devices file downloads or malicious script that is called computer virus matlab kya hai computer virus kaise spread hota hai jab aap kisi dusre computer se koi removable device ko apne computer mein attach karte ho jaise pen drive ho gaya theek hai aap kisi friend ke yahan gaye uske computer se pen drive se koi data apne computer mein laake store kar diya तो आपने जब डेटा को अपने कंप्यूटर में स्टोर किया है तो बेटा आपने जो वहाँ से वायरस पिक किया था आपने अपने कंप्यूटर में भी डाल लिया ठीक है और कैसे आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है थ्रू द ईमेल अटैचमेंट्स ईमेल अटैचमेंट का मतलब क्या है जब आप किसी को ईमेल करते हो सपोज करो आपने किसी को ई किया तो आपके कंप्यूटर में वायरस है तो जब आपने अपना ई सेंड किया ना तो आपके ई के थ्रू ही आपके कंप्यूटर में जो वायरस है वो दूसरे के कंप्यूटर में वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा ओके आई होप आपको वायरस की डेफिनेशन समझ हो लगी होगी कि कैसे इसको स्प्रेड होता है वायरस कैसे स्प्रेड होता है तो बेटा वायरस एक सेल्फ रेप्लीकेटिंग प्रोग्राम है ठीक है अभी वायरस करता क्या है हार्म्स अ कंप्यूटर सिस्टम बाय करप्टिंग इट्स डेटा और स्टीलिंग सिस्टम रिसोर्स एंड एंड कंट्रोल मतलब क्या है इसका कि जो भी आपके कंप्यूटर में जो भी डेटा स्टोर है चाहे वो फोटोज हैं वीडियोस हैं चाहे वो किसी की कोई डेटा है कोई सॉफ्टवेयर्स हैं तो वो क्या करेगा उसको करप्ट कर देगा उसको यूजेबल फॉर्म में नहीं रहने देगा कौन वायरस समझ के आपके कंप्यूटर के डेटा को करप्ट कर देगा आप अपने डेटा को असेस नहीं कर पाते सपोज करो आपने कोई वीडियो स्टोर की है तो अगर उस वीडियो में वायरस आ चुका है तो बेटा आपको वो वीडियो प्ले नहीं होगी ठीक है वो करप्ट हो चुकी है समझ के आगे नेक्स्ट हम इसकी ब्रीफ डिस्कशन करते हैं हाउ अ वायरस इज क्रिएटेड तो यहाँ पे आपका है कंप्यूटर वायरस कैसे होता है एक जो सेल्फ रेप्लीकेटिंग प्रोग्राम है सबसे पहले क्या है अ कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम डिजाइन टू गेन अन ऑथराइज असेस ऑफ ए कंप्यूटर अभी जो एक कंप्यूटर वायरस होता है वो तो आपके डेटा को ऑब्वियसली वो करप्ट तो करेगा ही करेगा पर साथ में एक कंप्यूटर हैकर को वो जरिया बता देता है कि जिसके थ्रू आपके वो कंप्यूटर पे अटैक कर सकता है ठीक है आपके जो भी कंप्यूटर में फाइल्स है ना वो उनको चुरा सकता है कौन एक हैकर समझ के उसके बाद इट ऑफन स्प्रेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू ई मेल अटैचमेंट पोर्टेबल डिवाइसेस पोर्टेबल डिवाइसेस मैंने आपको बता दिए जैसे आपकी पेन ड्राइव है पोर्टेबल डिवाइस है समझ के वैसे आपके और जो फाइल डाउनलोड्स आप करते हो उसमें भी आपका वायरस आ सकता है और मालेशियस स्क्रिप्ट जो होती हैं मालेशियस स्क्रिप्ट मतलब जो आप सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करते हो फ्रॉम द वेबसाइट और द इंटरनेट ओके आगे है टाइप्स ऑफ वायरसेस टाइप्स ऑफ वायरसेस कौन से होते हैं मैक्रो क्या होता है मेमरी रेजिडेंट वायरस क्या होता है गो टू द नेक्स्ट वन अभी यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ वायरस तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्रो वायरस वट इज अ मैक्रो वायरस हाइड इन फाइल सच एज वर्ड एक्सल पावर पॉइंट एन एस एस मतलब क्या है इसका मैक्रो वायरस वायरस उन वायरस को बोला जाता है जो आपकी वर्ड की फाइल या एक्सल की फाइल या पावर पॉइंट की फाइल में जाके छुप जाए ठीक है ये वही फाइल को इन्फेक्ट करे जो रिलेटेड है या तो एम एस वर्ड से या एम एस एक्सल से या एम एस पावर पॉइंट या एम एस 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 से ठीक है इसको बोलते हैं हम मैक्रो वायरस समझ के मैक्रो वायरस क्या है जो आपके एम एस ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनके अंदर रिफ्लेक्ट करता है उनके अंदर जाके छुप जाता है दैट इज मैक्रो वायरस उसके नेक्स्ट है मेमरी रेजिडेंट वायरस वट इज अ मेमरी रेजिडेंट वायरस बेटा इंस्टॉल इट सेल्फ एज ए पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हाइड इन रैम मतलब क्या है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है जो आप अपने कंप्यूटर में विंडो इंस्टॉल करते हो दैट इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम तो बेटा आपके जो विंडो इंस्टॉल्ड है वहां पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है वहां पे अपने आप ये वायरस अपने आप को इंस्टॉल कर लेता है और आपके कंप्यूटर में जाके छुप जाता है ठीक है अभी जब भी आप कोई काम करोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा ठीक है आपकी जो रैम होती है ना रैंडम असेस मेमरी इसमें जाके वो छुप जाता है और अपना काम परफॉर्म करता रहता है 
समझ गए आई होप आपको इसके बारे में समझ आई होगी उसके बाद है फाइल इनफेक्टर प्रोग्राम फाइल वायरस रिप्लेस द कंटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिबल फाइल विद जंक कंटेंट मतलब क्या है इसका कि जो आपने अगर सॉन्ग कोई स्टोर किया है ना अपने कंप्यूटर में तो क्या करेगा ये सॉन्ग को डिलीट कर देगा खुद ब खुद ठीक है और उस सॉन्ग की जगह अपना जो फाइल है वहां पे वो इंस्टॉल कर देगा उस सॉन्ग की जगह सपोज आपने कोई सॉन्ग को टाइटल दिया है जैसे आपने किसी सॉन्ग को टाइटल दिया है साइंस समझ के अभी उस सॉन्ग के अंदर साइंस का कोई सॉन्ग होगा ठीक है पर ये उसको साइंस के अंदर जो भी जो सॉन्ग है उसको वो डिलीट कर देगा और अपने आप को वहां पर बिठा देगा ठीक है तो, तो जब आप उस साइंस को प्ले करोगे तो ये वायरस आपके पूरे कंप्यूटर में फैल जाएगा समझ गए इसको बोलते हैं फाइल इन्फेक्टर वायरस उसके बाद है डायरेक्टरी वायरस इज लोकेटेड इन द हार्ड डिस्क एंड इन्फेक्ट फाइल्स विद एक्सटेंशन डॉट ई एक्सी एंड डॉट कॉम मतलब क्या है इसका डायरेक्टरी वायरस कहाँ पे लोकेटेड होती है जैसे आपकी हार्ड डिस्क है कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है ना जहाँ पे आपका सारा डेटा स्टोर होता है तो ये हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाता है ठीक है और ये उन फाइल को इन्फेक्ट करता है जिनकी एक्सटेंशन ये वाली होती है डॉट ई एक्स ई वाली इस ऐसी एक्सटेंशन बेटा उन फाइल्स की होती है जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं ठीक है जैसे पावर पॉइंट है जैसे एम एस ऑफिस है ये आपके सारे सॉफ्टवेयर है ना तो इनकी फाइल्स डॉट ई एक्स ई से होती है समझ गए तो ये उन फाइल्स को फाइल्स को भी इन्फेक्ट करता है नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्शन वायरस इज लोकेटेड इन रूट डायरेक्टरी ऑफ हार्ड डिस्क एंड अटैक फाइल्स इन द डायरेक्टरी लाइक डायरेक्टरी वायरस डायरेक्ट एक्शन वायरस भी वही काम करता है जो डायरेक्टरी वायरस काम करता है आपकी हार्ड डिस्क में जाके छुप जाता है और जब भी उसको जरूरत होती है वो अपने आप एक्टिवेट होता है और आपकी फाइल्स को करप्ट करता रहता है समझ गए उसके बाद है बूट इन्फेक्टर वायरस बूट इन्फेक्टर वायरस क्या होता है बेटा इन्फेक्ट द हार्ड डिस्क और एनी टाइप ऑफ बूटेबल मीडिया सच एज सी डी रोम यू एस पी फ्लैश ड्राइव मतलब क्या है इसका कि जो आपका बूट सेक्टर है ना वो आपकी हार्ड डिस्क में जो भी फाइल्स होती है ना उसको डिसरप्ट करता है मतलब क्या है डिस्क्रप्ट का उसको मैनेज करता है उसको डिलीट कर देता है खुद ब खुद और जैसे आपका सी डी रोम होता है सी डी मतलब सी डी रोम मतलब जो आप डीवीडी डालते हो ना अपने कंप्यूटर में तो ये उसको भी इन्फेक्ट करता है कौन बूट इन्फेक्टर वायरस बूट इन्फेक्टर बेटा वायरस क्या है जो आपके यूएसबी में आता है यूएसबी मतलब जो आप पेन ड्राइव लगाते हो यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है यूनिवर्सल सीरियल बस ये उसमें भी स्टोर होता है और जिसकी वजह से ये आपके सारे जो फाइल्स हैं उसको इन्फेक्ट करता है आई होप इसके बारे में आपको समझ लगी होगी नेक्स्ट बेटा क्या है मल्टीपटाइट वायरस मल्टीपटाइट वायरस क्या होता है बेटा इनफेक्ट द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम ओनली अ फ्यू फाइल्स मतलब क्या है कि ये उन्हीं फाइल को इन्फेक्ट करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए या आपके सिस्टम को चलाने के लिए ठीक है ये उन्हीं फाइल को इन्फेक्ट करता है मल्टीपटाइट वायरस ठीक है समझ के ये आपके पूरे सिस्टम को भी हैक कर सकता है आपके पूरे सिस्टम को खराब कर सकता है आपका कंप्यूटर चलेगा नहीं अगर मल्टीपटाइट वायरस आपके कंप्यूटर में आ जाएगा आई होप आपको इसके बारे में समझ लगी होगी नेक्स्ट है बेटा ईमेल वायरस जो हमने पहले अभी समझा है कि जब आप आपके समझो कि आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आया है ठीक है अगर आपने अपने फ्रेंड को ईमेल की है तो अगर आपके फ्रेंड का जो ईमेल की है वो वायरस आपके ईमेल में चला जाएगा तो देन क्या करेगा आपका फ्रेंड जब भी वो ई को ओपन करेगा उसके कंप्यूटर में भी वो वायरस चला जाएगा दैट इज ई वायरस आप अभी आई होप आपको इस सारे वायरसेस के बारे में समझ आई होगी किसका क्या रोल है अगर नहीं आई तो दोबारा रिपीट कर लेना आपको जरूर समझ आएगी इसकी ओके नेक्स्ट कोस्ट बेटा अभी यहाँ पे पूरी उसकी जो हमने अभी डिस्कस किया है कि फाइल इन्फेक्टर वायरस क्या होता है ये आपकी सारी बुक पे लिखा हुआ है कि कौन सा फाइल इन्फेक्टर जो आपके प्रोग्राम फाइल्स को इन्फेक्ट करता है डायरेक्टरी वायरस क्या होता है जो डायरेक्टरी में जाके स्टोर हो जाता है हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो जाता है और वहाँ पर छुपा बैठा अटैक करता रहता है दैट इज डायरेक्टरी एंड डायरेक्ट एक्शन वायरस भी हमने डिस्कस किया है कि क्या होता है सेम एज डायरेक्टरी वायरस ये भी आपकी हार्ड डिस्क में फाउंड किया जाता है रूट डायरेक्टरी में फाउंड किया जाता है बस डिफरेंस यही है कि ये रूट डायरेक्टरी में फाइंड किया जाता है रूट डायरेक्टरी क्या होती है जहां पे आपकी हार्ड डिस्क की स्टार्टिंग होती है दैट इज द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ योर हार्ड डिस्क दैट इज द रूट डायरेक्टरी वायरस समझ गए 
उसके बाद बूट इन्फेक्टर क्या होता है जो आपकी बूटेबल डिवाइसेस को एक्ट करता है जैसे सी डी रोम जब आप विंडो चेंज करते हो तो सी डी डालते हो ना सी डी के थ्रू ही आपकी विंडो चेंज होती है जैसे आप कोई डेटा को कॉपी कर रहे हो अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में तो आप पेन ड्राइव लगाते हो तो पेन ड्राइव भी क्या है एक बूटेबल सेक्टर वायरस है पेन ड्राइव बूटेबल इन्फेक्टर जो है ना वो वायरस इसी में आता है समझ के आई होप इसके बारे में भी समझ आई होगी क्योंकि अभी मैं सारा रिपीट कर रहा हूँ जो हमने पहली पिछली पार्ट में समझा था अभी वही मैं रिवाइज कर रहा हूँ रिवाइज कर रहा हूँ उसके बाद बेटा आ गया मल्टीपटाइट वायरस जो आपके पूरे सिस्टम को हैक करता है जो आपके पूरे सिस्टम में इन बिल्ट कर देता है जो आपके पूरे सिस्टम की अथॉरिटी को छीन लेता है दैट इज द मल्टीपटाइट वायरस आई होप आपको मल्टीपटाइट वायरस के बारे में समझ आई होगी कि मल्टीपटाइट वायरस पूरे सिस्टम को हैक कर लेता है अभी यहाँ पे इसकी कुछ एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं कि कौन कौन से वायरस ये हुए हैं फ्लिप हुआ है इन्वेडर हुआ है ओके okay, तो ये आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में हाइड कर देता है ओके सो नेक्स्ट कोर्स टू द ईमेल वायरसेस ईमेल वायरसेस मैंने अभी आपको समझाया कि ईमेल वायरस होता क्या है जो आप कभी ईमेल करते हो तो वो ईमेल के थ्रू दूसरे किसी आपके फ्रेंड्स या आपके किसी पर्सन के पास चला जाए तो देन इट कंटेन सम वायरसेस इफ यू इफ यूर कंप्यूटर हैज सम वायरस देन इट विल कंटेन इन योर कंप्यूटर वायरस नेक्स्ट कोर्स टू बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है उसमें हम पढ़ेंगे कि एक कंप्यूटर में किस तरह के अटैक होते हैं अटैक मतलब जब आपके कंप्यूटर पे कोई हैकर अटैक करता है हैकर क्या होता है बेटा जो कहीं पे भी दुनिया में कहीं भी बैठा है ठीक है इंटरनेट के थ्रू वो आपके कंप्यूटर में से कोई भी इंफॉर्मेशन को चुरा सकता है आपके कंप्यूटर में से कोई भी डेटा को वो चुरा सकता है आपके पूरे कंप्यूटर को हैक कर सकता है दैट इज कॉल्ड हैकर ठीक है तो ये हैकर सारे जो यहाँ पे अटैक लिखे हैं ना अटैक्स के नेम ये सारे अटैक्स जो है ना वो हैकर परफॉर्म करता है ठीक है हैकर क्या होता है जो आपके कंप्यूटर को हैक करता है आपके कंप्यूटर की सारी जानकारी को हैक कर लेता है समझ गए अभी यहाँ पे क्या है मली मालवियर क्या होता है मलेशिया सॉफ्टवेयर डिजाइन टू इंटरप्ट द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर जो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की फंक्शनिंग को डिसरप्ट करने के लिए बनाया जाए दैट इज मालवेयर उसको क्या बोलते हैं हम मालवेयर जैसा सपोज करो आपने इंटरनेट से कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया है ठीक है आपने डाउनलोड कर लिया आपने तो समझा वो सॉफ्टवेयर आपके यूज का है जब आपने उसको इंस्टॉल किया हो सकता है जिस वेबसाइट से आपने डाउनलोड किया है उस वेबसाइट में उसने कुछ वायरस डाला हो उस सॉफ्टवेयर में वायरस डाला हो तो जब आपने उसे इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर में तो आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली वायरस आ चुका है दैट इज कंटेन मालवेयर इसको हम किस तरह का वायरस बोलते हैं मालवेयर टाइप अटैक नेक्स्ट है बेटा स्वीपर वट इज स्वीपर इज डिजाइन टू अपियर एज एंटी वायरस प्रोग्राम एंड स्कैन द कंप्यूटर सिस्टम विदाउट द यूजर परमिशन देखो अगर आपने इंटरनेट से कोई एंटी वायरस डाउनलोड किया अभी जिस वेबसाइट से आपने डाउनलोड किया है मान लो वो ट्रस्टेबल नहीं है वेबसाइट ठीक है उसका कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है कुछ सर्टिफिकेट ही नहीं है वेबसाइट का तो क्या होगा कि वो उसने तो आपको बताया कि वो एंटीवायरस है जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड किया है बट उसके अंदर एक स्वीपर छुपा हुआ है जो खुद ब खुद आपके पूरे कंप्यूटर को स्कैन करता रहता है कि आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर में रखे हुए हो सपोज करो कि आपने कोई पेमेंट की है क्रेडिट कार्ड से तो वो स्वीपर पूरे आपके क्रेडिट कार्ड के इंफॉर्मेशन को भी स्टोर कर लेता है क्योंकि वो हर टाइम आपके कंप्यूटर को स्कैन कर रहा है आपने तो समझा कि वो एक एंटीवायरस है बट वो एंटीवायरस नहीं है उसमें एक स्वीपर काम कर रहा है जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर रहा है स्कैन कर रहा है और हैकर को पहुँचा रहा है समझ गए उसके बाद क्या है ट्रोजन होर्स ट्रोजन होर्स क्या होता है बेटा नाम से ही क्लियर है होर्स का क्या मतलब है जो आपकी फाइल्स को रन करेगा डिलीट एंड समाइम री राइट द सिस्टम फाइल्स डिलीट का क्या मतलब है वो खुद ब खुद आपकी फाइल्स को डिलीट कर देगा या उसको दोबारा से लिखेगा मतलब क्या है लिखने का मतलब क्या है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल्स प्रेजेंट है उसको दोबारा से वो डिलीट कर देगा पहली वाली फाइल्स को और अपने अकॉर्डिंग कुछ न्यू फाइल्स को इंस्टॉल कर देगा आपके सिस्टम में ठीक है दैट इज कॉल्ड ट्रोजन होर्स उसके बाद बेटा आते हैं वॉर्म्स वॉर्म्स क्या होते हैं जो खुद ब खुद रेप्लीकेट करते हैं आपके हार्ड डिस्क में एंड आपके जो कंप्यूटर है जो पीसी है जो लैपटॉप है उसको स्लो कर देते हैं ठीक है दैट इज कॉल्ड वॉर्म्स आई होप आपको इसके बारे में समझ आएगी कि वॉर्म्स क्या होते हैं जो रेप्लीकेट करते हैं दम सेल्स एंड जो हार्ड डिस्क में जाके छुप जाते हैं और आपके पीसी को स्लो कर देते हैं दैट इज कॉल्ड वॉर्म्स एक सिंपल इंग्लिश में भी वॉर्म का मतलब ये होता है जो रेंगने वाला कीड़ा होता है दैट इज वॉर्म 
ओके उसके बाद बेटा स्पाईवेयर स्पाईवेयर क्या होता है रिकॉर्ड द यूजर एक्टिविटी एंड सेंड द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन टू अ थर्ड पार्टी मतलब क्या है आपके कंप्यूटर में स्पाईवेयर का मतलब क्या है कि आपके कंप्यूटर में एक तरह का वायरस आ चुका है जिससे अगर आप कोई भी एक्टिविटी आप अपने कंप्यूटर पे कर रहे हो सपोज करो आप कोई गेम खेल रहे हो सपोज करो आप कोई चीज बाय कर रहे हो ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू ठीक है तो वो क्या करेगा वो वायरस आपको पता नहीं चलने देगा कि आपके कंप्यूटर में वो है पर वो क्या करेगा वो जितनी भी इंफॉर्मेशन आप डाल रहे हो ना इंटरनेट पे जैसे भी आप कुछ टाइप कर रहे हो जैसे भी आप कुछ नंबर दे रहे हो कोई क्रेडिट कार्ड का ठीक है तो वो सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर कर लेगा और हैकर जिसने वो स्पाईवेयर आपके कंप्यूटर में डाला है वेदर थ्रू ट्रू दू द इंटरनेट और समाइम एल्स ओके चाहे उसने वो आपके कंप्यूटर में इंटरनेट के थ्रू डाला है चाहे वो उसने अपने पेन ड्राइव के थ्रू आपके कंप्यूटर में डाला है तो क्या करेगा वो अपने स्पाईवेयर को एक्टिव कर लेगा और उसने जितनी भी इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर की होगी वो सारी असेस कर लेगा ठीक है तो दैट इज अ वेरी डेंजरस टाइप ऑफ वायरस और स्पाईवेयर समझ के इसका मतलब ये है कि किसी पे स्पाई करना किसी पे नजर रखनी कि वो क्या कर रहा है कहाँ कहाँ जा रहा है क्या उसकी लोकेशन है ये सारा कुछ स्पाईवेयर करता है अगर आपके मोबाइल फोन में स्पाईवेयर है तो आपकी एक एक मिनट की सारी इंफॉर्मेशन हैकर तक पहुंच रही है कि आप कहाँ पे हो आपकी लोकेशन क्या है आप क्या क्या यूज करते हो आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद ठीक है तो लेट्स मूव नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा हमने यहाँ पे जो अभी डिस्कस किया है कि मालवेयर क्या होता है कैसे उसकी एडवांसमेंट होती है आईटी कैसे उसको डिजाइन किया गया है वो सारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी आपको समझाई है वो यहीं पे लिखी हुई है ठीक है आपने इसको रीड करना है एक बार और अपनी वीडियो को दोबारा से रिपीट टेलीकास्ट में देखना है समझ गए उसके बाद स्वीपर भी मैंने आपको समझा दिया कि स्वीपर क्या होता है जो आपके एंटीवायरस की तरह काम करता है बट होता वो एंटीवायरस नहीं है वो होता वायरस ही है जो आपके कंप्यूटर में चुपचाप काम करता रहता है ठीक है और स्कैन करता रहता है आपके कंप्यूटर में अभी यहाँ पे उसकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी है कि कैसे वो स्कैम करता है कैसे वो स्कैन खुद करता है एंड यहाँ पे भी लिखा है इट परफॉर्म स्कैन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम विदाउट द यूजर परमिशन मतलब यूजर को पता ही नहीं कि वो स्कैन कर रहा है पर वो खुद ब खुद वो स्कैन करता ही रहता है दैट इज स्वीप समझ के उसके बाद क्या है ट्रोजन होर्स जो मैंने अभी समझाया जो होर्स आप देखते हो रन करता हुआ दैट इज लाइक अ ट्रोजन होर्स जो अपने आप को दोबारा री करता है जो डिलीट कर देता है फाइल्स को दैट इज अ ट्रोजन होर्स टाइप ऑफ अटैक ओके उसके बाद वॉर्म्स वॉर्म्स क्या होते हैं जो सेल्फ रेप्लीकेट करते हैं आपके कंप्यूटर में और आपके कंप्यूटर को स्लो कर देते हैं ठीक है वॉर्म्स क्या होते हैं जो आपके कंप्यूटर को स्लो कर देते हैं ठीक है और सेल्फ रेप्लीकेबल होते हैं दे ओनली रेप्लीकेट दैन सेल्फ टू कंज्यूम डिस्क स्पेस ठीक है डिस्क स्पेस को कंज्यूम करते हैं और अपने कंप्यूटर में अपने आप को रन करते रहते हैं नेक्स्ट है बेटा स्पाईवेयर स्पाईवेयर मैंने अभी आपको समझा दिया कि स्पाईवेयर क्या होता है जो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को स्टोल कर लेता है जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो चाहे वो ऑनलाइन बाय कर रहे हो चाहे वो कहीं पे जा रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो वो सारा कुछ स्पाईवेयर आप पे स्पाई रखता है आप पे नजर रखता है दैट इज स्पाईवेयर आई होप आपको इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज पता चल चुकी होगी कि हाउ अ स्पाईवेयर अ मालवेयर अ स्वीप अ वॉम परफॉर्म ठीक है यहाँ पे ऊपर आपका टाइटल है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वायरस अटैक अटैक का मतलब है जो हैकर परफॉर्म करता है ठीक है जो नॉर्मल वायरस है वो ऐसे ही आ जाते हैं पर अटैक का मतलब है जो हैकर परफॉर्म कर रहा है समझ गए नेक्स्ट है बेटा आपका कि वायरस आपका फैलता कैसे है हाउ अ वायरस इज स्प्रेड कैसे फैलेगा मैंने अभी सबसे पहली स्लाइड में बता दिया कि जैसे आप रिमूवेबल डिवाइस स्टोरेज यूज करते हो जैसे पेन ड्राइव हो गया ठीक है अगर आपने अपने फ्रेंड के कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा के लाए उसके वहां से कोई डेटा को लेके आए हो अपने कंप्यूटर में तो हो सकता है उसके कंप्यूटर में वायरस होगा तो वो वायरस पेन ड्राइव के थ्रू आपके कंप्यूटर में भी आ चुका है सो दैट इज कॉल रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइसेज अभी यहाँ पे स्कैंडरी स्टोरेज डिवाइसेज का भी नाम हुआ चुका है जैसे सी ड्राइव होता है फ्लैश ड्राइव होता है ये सारी क्या है आपकी रिमूवेबल ड्राइव स्टोरेज डिवाइसेज से आपके कंप्यूटर में वायरस का आना ओके okay? उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है जब आप बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं एक दूसरे से दैट इज द कंप्यूटर नेटवर्क ओके तो जब आपने बहुत सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया ना तो सपोज करो आपने एक कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाई है अगर एक कंप्यूटर में वायरस आया तो जितने भी कंप्यूटर उस कंप्यूटर से कनेक्टेड है उन सभी में वायरस आ जाएगा 
समझ गए तो ऐसे आपका वायरस स्प्रेड होता है उसके बाद इंटरनेट जो मैंने अभी आपको समझा दिया आप इंटरनेट से कोई फाइल को डाउनलोड कर रहे हो आप कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर रहे हो जो आपकी वेबसाइट ऑथोराइज नहीं है ट्रस्टेबल नहीं है वेबसाइट तो आपने वहाँ से कुछ डाउनलोड कर लिया तो वो क्या करेगा वो आपके कंप्यूटर में वायरस भी डाल सकता है ठीक है दैट इज़ यस चॉइस यहाँ पे कनेक्टिंग ऑफ मिलियंस कंप्यूटर बता दिया है कि हाँ जो इंटरनेट है वो बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो जब आप इंटरनेट पर एसेस करोगे तो Definitely, if you are going to an unauthorized website, then you 99% chances you are going to face a virus difficulty. Okay, so आपके पास एक protective gear होना ही चाहिए Protective gear क्या है एंटी वायरस समझ गए उसके बाद ई मेल ई मेल का भी हमने पढ़ लिया है कि कैसे ई मेल के थ्रू फैलता है पढ़ लिया ना हमने कि कैसे आप सेंड करते हो तो अगर आपके कंप्यूटर में वायरस है तो वो ई मेल के थ्रू आपके फ्रेंड के कंप्यूटर में भी चला जाएगा ओके ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है इन्फेक्टेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अभी हमने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया कि आपने कोई गेम्स को डाउनलोड कर लिया है वेबसाइट से ठीक है कोई अनऑथराइज वेबसाइट है आपने वहाँ से डाउनलोड कर लिया है ठीक है तो जब आपने डाउनलोड कर लिया तो क्या किया उसने आपके कंप्यूटर में वायरस डाल दिया अभी यहाँ पे भी यही लिखा है कि सोर्स प्रोग्राम गेम्स प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर अभी यहाँ से भी आपका वायरस जो है वो फैलता है जो आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया है तो आप क्या करें कि आप कोई भी जो अनट्रस्टेबल वेबसाइट है वहाँ से सॉफ्टवेयर डाउनलोड ना करें ठीक है या वहाँ पे वेबसाइट पे विजिट ना करें नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा वायरस के सिम्टम्स क्या होते हैं ठीक है कैसे आपका वायरस फैलता है तो यहाँ पे क्या लिखा है सबसे पहले कंप्यूटर बिकम स्लो मतलब आपका कंप्यूटर बहुत स्लो हो जाएगा जैसे आपका पहले कंप्यूटर बहुत फास्ट चलता था पर बाद में स्लो हो चुका है तो उसका मतलब क्या है कि आपके कंप्यूटर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है वायरस है आपके जो सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस है वो रिड्यूस हो चुकी है ओके नेक्स्ट इसका फेस क्या है कंप्यूटर शोज इंक्रीजिंगली अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर मतलब क्या है कि वो खुद ब खुद कुछ ना कुछ कर रहा है कुछ ना कुछ फाइल्स आपके सामने खुद ब खुद ओपन कर रहा है तो ऐसे वो शो कर रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें ठीक है नेक्स्ट पॉइंट क्या है कंप्यूटर फ्रीक्वेंटली शट डाउन बाय इट सेल्फ एंड रीस्टार्ट मतलब कंप्यूटर आपका अपने आप बंद हो रहा है और खुद ब खुद स्टार्ट भी हो रहा है रीस्टार्ट कर रहा है वो आपको ठीक है जैसे आपने कंप्यूटर ऑन किया ठीक है आप कोई काम कर रहे हो आपका कंप्यूटर अपने आप शट डाउन हो गया ठीक है और उसने अपने बाद उस साथ में ही अपने आप को रिस्टार्ट भी कर लिया तो इट शो सम वायरस सिम्टम्स ओके नेक्स्ट है अ नंबर ऑफ एप्लीकेशन स्टार्ट मल फंक्शनिंग मतलब बहुत सारे जो आपके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल थे आपके कंप्यूटर में अगर आप वो सॉफ्टवेयर को खोल रहे हो या ओपन कर रहे हो तो वो खुल नहीं रहे ठीक है ओपन ही नहीं हो रहे कुछ ना कुछ गड़बड़ी आ रही है उसमें खुद ब खुद वो बंद हो रहे हैं कुछ ना कुछ हो जा रहा है तो दैट इज ऑल्सो सिम्टम्स ऑफ कंटेनिंग अ सम वायरस ओके तो ये कुछ पॉइंट्स थे आगे जो पॉइंट्स है आप प्लीज उसको रीड आउट करना अच्छे से पढ़ना जो भी पॉइंट्स है नेक्स्ट है मेथड टू प्रिवेंट वायरस अटैक कैसे हम वायरस को फैलने से रोक सकते हैं ठीक है तो क्या है फर्स्ट पॉइंट डाउनलोडिंग ओनली फ्रॉम सिक्योर साइट जो मैंने पहले बता चुका हूँ आपको वही यहाँ पे पॉइंट है कि आपने कोई भी अनऑथोराइज वेबसाइट या अनऑथेंटिकेट वेबसाइट पे विजिट नहीं करना समझ के आप वही वेबसाइट पे विजिट करो जो ऑथराइज हैं जो अथेंटिकेट है जिनके पास सर्टिफिकेट है जैसे माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट अथेंटिकेटेड है ना तो आप वही वेबसाइट पे विजिट करो जब भी आप इंटरनेट का यूज करोगे उसके बाद सेकंड पॉइंट्स क्या है यूजिंग एंटीवायरस प्रोग्राम एंटीवायरस तो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होना ही चाहिए और वो एंटीवायरस ऐसे ही नहीं किसी भी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लो नो अगर आप हो सके तो आप मार्केट से जाके बाय करो वो सी की बाय करो बाय वाले जो एंटीवायरस होते हैं वो कंपनी की तरफ से आपको दिए जाते हैं ताकि आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट किया जा सके ठीक है तो ऐसे आप अपने कंप्यूटर में वायरस को फैलने से रोक सकते हो सो so, आज के लेक्चर में बहुत इतना ही इतना ही रखते हैं हम नेक्स्ट हम जो भी रहता पार्ट है पोर्शन है वो हम कवर कर लेंगे ओके थैंक्स फॉर टुडे